কিরে দোস আসে না কেন তো আসার সময় গেল চল চল এদিক ওদিক কি দেখো তোমার চোখ আমার না দেখলো আমার চোখের ফাঁকি দিয়ে কিন্তু যাইতে পারে না বাদলের চোখ হলো চিলের মতো আকাশের যত উপরে থাকুক নিজ দিয়া কি রঙের মুরগি যায় সব দেখে আমরা তো আপনাদের এলাকায় নতুন আসছি আপনারা এলাকার লোক যদি এমন করেন তাহলে তাহলে কি বন্ধু কয় কি হাসাইলো তাহলে কি কমপ্লেন করবা সবাই যদি বাইয়ের চোখে দেখো বরকা কে বানাইবা শুনি আর আমি তোমার কোনো বাইয়াটাই না এমন করলে কিন্তু কি কমপ্লেন করবা কোনো লাভ নাই আমাদের ট্যাক্স থাকে দেওয়া যাবে না কিসের ট্যাক্স ভাইয়া দেও ট্যাক্স বাড়ি ভাড়া নেওয়ার সময় তোমার বাড়িওয়ালা বলে দেয় নাই কই না তো আর ঘর ভাড়া তো আমার বাবা নিয়েছেন এটা হচ্ছে আমার মুখের ট্যাক্স আর সি 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 লজ্জা করে না আমি আপনাদেরকে ভাইয়ের মতো সম্মান করতেছি আর আপনারা তাছাড়া আমি তো আপনাদের বোনের মতো তাই না তার ভাইয়ের গোষ্ঠী এই সর বোঝা তো ভাইয়ের মতো ভাই তো না আর আমরা তোমার ভাইয়া টাই না বুঝেছো দর্শক ক্রাইম পেট্রোল একটি সত্য ঘটনা দেখার আমন্ত্রণ আজ দেখবেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন থানা এলাকায় ঘটে যাওয়া একটি নির্মম সত্য কাহিনী রাজু একজন শিক্ষিত যুবক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান কিভাবে বিপদগ্রস্ত হয়েছিল কেন বিপদগ্রস্ত হয়েছিল তা যদি জানতে চান দেখতে থাকুন ক্রাইম পেট্রোল একটি সত্য ঘটনা কিরেমা তোর কি শরীর খারাপ কই জ্বর তর তো আসে নাই না বাবা আমি আছি স্কুলে যাব না এটা একটু কথা মা সামনে তোমার এসএসসি পরীক্ষা এই সময় সারা গুরুত্বপূর্ণ সাজেশন দেয় যেটা তোমার পরীক্ষায় একশো ভাগ কাজে লাগবে মা তুমি পরীক্ষা নিয়ে টেনশন করো না তো পরীক্ষার জন্য আমার যথেষ্ট প্রস্তুতি আছে বাবা এগুলো বললে হবে মা তুমি আমার একমাত্র মেয়ে বোঝো না এই সময় সারদের ইনস্ট্রাকশন ফলো করলে পরীক্ষায় তোমার এ প্লাস ঠেকায় কে আমি তোমাকে বোঝাতে পারবো না বাবা কিন্তু কি হয়েছে যে আমি বুঝতে পারবো না মা তোমার না দেরি হয়ে যেতেছে পরে বাসায় এসে সব শুনো আর তাছাড়া আমি তো আসি আচ্ছা মা তাহলে তুমি আজকে রেস্ট নাও আমি অফিস থেকে এসে সব কিছু শুনবো হ্যাঁ আচ্ছা আসি তাহলে ইদানিং তোর মনটা খুবই খারাপ হয়ে তো আমার দেখতে আর লাগে না কি হয়েছে মা বল না না বাবা তেমন কিছু না ইদানিং রাস্তাঘাটে বের হলে খুবই টেনশন হয় ভাবছি কিছুদিন স্কুলে যাব না হ্যাঁ আমি সব স্কুল তোর মার কাছে আচ্ছা মা ছেলেগুলোর নাম কি বাড়ি কোথায় এসব জন্য বলতে পারিস বাড়ি কোথায় তা জানি না তবে একজন আর একজনের নাম ধরে রাখতে শুনেছি একজনের নাম মামুল আর একজনের নাম বাদল আমি 
আমাদের বাড়ির পাশে বাড়িতে একটা ছেলে থাকে তাকে সবাই এলাকা বড় হয়ে গেলে ভুলে থাকে তার কাছে বলে কি চেষ্টা দিতে হয় আপনাকে বললাম ঘরের ভিতরে চলে না আপা আমরা এইখানে ঠিক আছি আপা হ্যাঁ আছে রাজু হ্যাঁ রাজু হ্যাঁ এদিকে আয় তো বাবা হ্যাঁ মা বলো রাজু ওনারা আমাদের বাড়ির একটা বাড়ির পরেই নতুন ভাড়াটি হিসাবে এসেছে ওনারা কি বলে দেখ তো একটু বাবা আর কথাটা শুনে তারপর ওনাদের ব্যবস্থা করে জি আবা বলুন আমরা এপারে নতুন আসছি খুব বিপদে পড়ে আসছি এটা আমার মেয়ে ও এবারে এসএসসি পরীক্ষা দেবে আমরা এখানে নতুন আসছি ওর বাবা সরকারি চাকরি করে পোস্ট অফিসের কর্মকর্তা আমরা একটা বিপদে পড়ে আসছি আমাদের বাড়ি আলী আপনার কথা বলছে বাড়ি আলকে সব খুলে বলছি মেয়েকে ও এখানে ট্রান্সফার করে স্কুলে ভর্তি করাইছে কিন্তু ওই স্কুলে যাওয়ার পথে দুইটা ছেলে খালি বিরক্ত করে উল্টাপাল্টা কথা বলে ও ঠিক মতো স্কুলেও যেতে চায় না আপনি যদি একটা সমাধান দিতেন আমার একটাই মেয়ে একটু দেখেন না যদি কিছু বলে দিতেন তাহলে একটু উপকার হইতো ঠিক মতো স্কুলে যেতে পারত আচ্ছা তুমি কি ছেলেদেরকে চেনো মানে ওদের নাম টাম কিছু জানো হ্যাঁ ওদেরকে আমি দেখেছি ওরা দুজন দুজনের নাম ধরে রাখতে শুনেছি একজনের নাম বাদল আর একজনের নাম মামুন কি বললে নামটা বাদল আর মামুন বাদল দেখছো মা এরা তো আগে নেশে করতই এখন আবার রাস্তাঘাটের মেয়েদের ডিস্টার্ব করে বেড়াচ্ছে ধুম চৌড়াচ্ছে তারা বুঝে কি বিদেশে কত কষ্ট করে রোজগার করে টাকা পাঠাতে হয় আপনি কি পুলিশ কমপ্লেন করেছিলেন না ওর বাবা অনেক নিরহ প্রকৃতির মানুষ পুলিশ ভয় পায় এসব ঝামেলা যাইতে চায় না আপনি একটু যদি বলে দিতেন খুব ভালো হইতো তুমি কি এখন স্কুলে যাও না যেতে পারছি না আমার খুব ভয় করে সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তা ব্লক করে সিগারেটের ধোঁয়া মুখের ভিতরে মারে আজে বাজে কথা বলে অনেক নোংরা ভাষা ব্যবহার করে ভয় নেই আমি ওদের সাথে কথা বলবো আমি নিজে ওদের সাথে কথা বলবো তুমি নির্ভয় স্কুলে যাও ঠিক আছে হবে হবে দোস্ত সব হবে সবে তো পাখি উড়াল দিয়ে ডানায় বসেছে পাখি তো বড্ড ক্লান্ত আর ক্লান্ত শরীরে মজা নাই তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে কি পাখি নিজে থেকে আমার হৃদয় খাতায় এসে বসে আসে ওই পাখিটার কিন্তু আমার লাগবই ওই পাখিটা সোয়া না পাইলে এই বুকের মধ্যে পানি ঢুকবো না আসবে না পাখি কোনোদিনই আসবে না পাখিকে খাতায় বন্দি করার আগে তাকে পোষ মানাতে পাখিকে পোষ মানাতে হলে ভালো মন মানসিকতা দরকার যেটা তোমাদের কারোরই নেই বড় ভাই এই সময় আপনি এদিকে ভাই আমরা এমনি এমনি কথা বলছিলাম কথা বলো তাতে কোনো সমস্যা নেই তোমরা এখানে নেশা করছো তাতেও কোনো সমস্যা নেই বাপের টাকা করতে কিন্তু এইভাবে দিনে দুপুরে একটা মেয়েকে ডিস্টার্ব করা ইপটিসিং করা তাকে ঠিক ভাই 
ওই মেয়ে কি আমাদের নামে আপনার কাছে বিচার দিছে শুধু বিচার না আর অনেক কিছু বলেছে যা যা করেছো তোমরা সবকিছু বলেছে এই শেষবারের মতো বলে দিচ্ছি নেক্সট টাইম যাতে এরকম না হয় থামেন বড় ভাই আসতে দেখেন এটা আমার পার্সোনাল বিষয় আর আমার পার্সোনাল বিষয় কেউ ইন্টারফেয়ার করবো এটা আমি চাই না আপনি বড় ভাই আছেন বড় ভাইয়ের জায়গায় থাকেন নাহলে কিন্তু ছোট ভাই আমি যখন দৌড়ানো শুরু করছি না তোমরা তখন দিন হচ্ছে ফুটো ডিম কি করে না এখন সমস্যা কি আপনার समस्त अफिसार স্যার আমি 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 কথা দিচ্ছি স্যার আমি খুব তাড়াতাড়ি এর এডিট করে দেবো স্যার 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 এগুলো কি সিগনেচার করতে হবে সিগনেচার করতে হবে 7 দিন পার হয়ে গেল একটা মামলা ডিটেক্ট করতে পারলাম না কিন্তু সৈকিরে কি ভাত খাবো জান আলাম কে ডাকেন राजू भाई बड़ भाई मत सम्मान कर सम्मान कर भैया ভাইয়া এই মাদক ব্যবসায়ী যে মহিলাটা আছে তার যে ভাতিজা বাদল এদের উৎপাদ কিন্তু দিন দিন প্রচুর বেড়ে যাচ্ছে এরা প্রকাশ্যে মাদক সেবন করছে এলাকার মেয়েদের সাথে টিচ করছে এখন আর মাইনা নিতে পারতেছি না মানে অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছি ভাই আপনার তো থানায় ভালো লিঙ্ক আবার আপনি কিছু একটা করেন না দেখো আমি এলাকায় সাংবাদিকতা করি এখানে কে কী করে এগুলো সবই আমার জানা সেটা তো অবশ্যই জানি আপনার জানা এবং আমি নিশ্চিত আপনি কিছু না কিছু অবশ্যই করবেন তবে ভাই আমার আমার সাথে ওদের একটা ঝামেলা হয়েছিল গতকাল যে কোনো একটা বিষয় নিয়ে মোটামুটি ধাক্কা ধাক্কি হয় ব্যাপারটা বলতে চাচ্ছিলাম না কিন্তু না বলেও পারি না আপনি প্লিজ ওদের ব্যাপারটা একটু সিরিয়াসলি দেখবেন দেখো শুধু তোমার সাথে ঘটছে তা নয় এরা এরকম অনেকের সাথে করতেছে আমি মনে করো যে শুধু সাংবাদিকতা করি তাছাড়াও তো আমি এলাকার ছেলে আমার কাছে সব কিছু নলেজ আছে জানি ভাই আচ্ছা ভাই অনেক তো কথা হলো আজ তাহলে উঠি कथा একই মহল্লা থেকে কিশোর চক্রবিবাদ বিশেষ করে বুবু 
আমরা আগে ওরা কিছু কই নাই চুপ কর বড়রা যখন কথা বলবে ছোটরা তখন কথা বলবি না চুপচাপ তখন শুনবে বুবু আমার ছেলেরা তো আপনারই ছেলে আর বাদল মামুন ও আমার ছেলে ভাই ভাই একটু একটু লাগতেই পারে বুবু তাই বলছিলাম ওদের এই বিবাদটা আপনি যদি একটু ওদের সাথে মিলিয়ে দিতেন তাহলে খুব ভালো হতো আর তাই আমি আমার রানাকে আমার সাথে নিয়ে এসেছি দেখেন বুবু আমি এই ব্যাপারে কথা বলতেছিলাম ওদের সাথে একই মহল্লায় থাকে কিশোর ঝগড়া বিবাদ আর রাজু তো ভালো ছেলে ও আমাকে খুব সম্মান করে আর ওরা কেনা যায় ওই রাজুর সাথেই গান্ধাম করছে বাদল তোর প্ল্যানের তো আমি কিছু বুঝতে পারছি না খুলে গেলে তো বল দাও বোঝে আমি তো রেডি কিন্তু এখন রাজুকে কিভাবে ডাকবো ওরা ডাকতে হবে একটু পরে এই রাস্তা দিয়ে যাইবো আমরা এনে আসি এনেই থাকি আমি আগে থেকে জানতাম এরকম একটা ঘটনা ঘটবে তার মানে আপনি কি জানতেন যে কোন হবে না না এরকম না বড় ভাই ছোট ভাই একটা দ্বন্দ্ব ছিল আগে থেকেই কিন্তু এত বড় জঘন্যতম খুনের মতো ঘটনা ঘটবে এটা কিন্তু জানা ছিল না আপনার কথায় একটা কিছু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তাই মিলছে ওকে চলুন থানায় চলুন তাদের সাথে কথা বলি তার কি বলে সেভাবে আমরা কাজ করি আর আপনি কিন্তু আমাদের সহযোগিতা করবেন
আলামিন কি অবস্থা কোনো অগ্রগতি আছে স্যার কেউ তো মুখ খুলছে না যাদের কাছে যাই তারা যেন কেমন মনে হয় কিছু একটা লোকানোর চেষ্টা করে স্যার এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার কেউ ইচ্ছা করে বিপদ ডেকে আনবে না আর খুন হয়েছে এটা তো সত্য কথা এবং এই খুনিকে শনাক্ত করার দায়িত্ব আমার আপনার বিকজ উই আর পুলিশ পাবলিক আমাদেরকে হেল্প করছে না কেন আমাদের উপরে আস্থা নাই তাদের এই আস্থা আগে অর্জন করতে চেষ্টা করেন এরপর পাবলিক দেখেন অটোমেটিকলি আপনাদের সাথে কথা বলবে পাবলিক এখন কি অবস্থা জানেন পুলিশ দেখলে মনে করে যে সর্বনাশ কোন বিপদে পড়লাম যা সামনে যাব না হোয়াই আমরা চিৎকার করে বলি আমরা জনগণের সেবক বাস্তবতা কি বাস্তবতা ভিন্ন স্যার লেডি মনে আসছে আমার নাম যেও তো জানেন আশা করি আমার ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলার নেই যাই হোক আমি এখানে এসেছি আমার ছেলেদের ব্যাপারে একটা জিডি এন্ট্রি করতে বেশ তো জিডি করবেন আমি আপনি বলেন আপনার ছেলেদের মানে আই থিঙ্ক আমি যতটুকু জানি যে আপনি নিঃসন্তান এরপরে আপনার ছেলে মানে ও আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি আপনার ছেলে মানে ভিন্ন ছেলে আপনার সাথে যারা থাকে আমি হতে পারে ইয়াস জিডি করবেন এটা আপনার নাগরিক অধিকার কেন জিডি করবেন না আপনি জিডি করবেন আমি ইনকোয়ারি করব নো প্রবলেম ওসি সাহেব আপনি মনে হয় ইন্টারনাল বিষয়ে কথা বলতেছেন মোটেও না আমি আপনার ইন্টারনাল বিষয়ে আমি কখনই ইন্টারেস্টেড না আপনি জিডি করতে পারেন বলেন আর কি সেবা করব দেখেন অফিসার আমি এখানে সশরীর এসেছি রানা ও তার মার নামে জিডি এন্ট্রি করতে আমার প্রবাসী ভাইয়ের ছেলে একমাত্র ছেলে বাদলকে ও তার বন্ধু মামনকে জানে মারার হুমকি দিয়ে যাচ্ছে সারাক্ষণ ওই রানা কেন হুমকি দিচ্ছে বলবেন তার ভাই রাজুকে কে বা কারা মেরে ফেলেছে কে জানে কিন্তু রানা সারাক্ষণ আমার ছেলেদেরকে হুমকি দিয়ে যাচ্ছে আমি একটা জিডি করব আপনার কোনো আপত্তি আছে আমি জনগণ আপনি বাংলাদেশের নাগরিক ইভেন আপনি বিদেশি নাগরিক হলেও ইউ হ্যাভ এ রাইট দ্যাট আপনি জিডি করতে পারেন আপনি একটা অ্যাপ্লিকেশন দেবেন আই উইল মেক দ্যাট জিডি দেন আই উইল টেক পারমিশন ফ্রম দ্য কোর্ট দেন I will make investigation. Okay? Okay. Thank you very much. Parvez? Yes, sir. What are you going to do? You can give a GD or an application. You can give a GD number. Okay, sir. Ashun. Ashun. Alamin. Sir. সাপ যখন গর্ত ঢুকে তখন দেখেছেন সাপ মাথা নিচু করে গর্তে যায় আবার যখন বের হয়ে আসে তখন কিন্তু বের হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করে তার শত্রু আছে কিনা অথবা তার খাদ্য আছে কিনা জি স্যার এনিওয়ে আমরা সবাইকে সহজভাবে নিব যতক্ষণ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে স্পেসিফিক কোনো কিছু পাবো না ওকে স্যার যদি স্পেসিফিক পাই ঘাড় ধরে হাজতে ঢুকে দেব স্পেসিফিক অপরাধ না পেলে সামনে বসাবো ভদ্রভাবে কথা বলবো দোষ মালান সব হ্যাঁ মালদের দিকে সব খোঁজ খবর লাগানো হয়ে গেছে বলা আছে তো শ্বশুরের সাথে আলাপটা সারি সার করে যাও ঠিক আছে আপনার মেয়ে রিয়া আছে না আর আপনি তো পোস্ট অফিসের কেরানি সাহেব আঙ্কেল মহল্লে আমার একটা পরিচিতি আছে সবাই চিনে ও তো আপনি আমারে চিনেন না হ্যাঁ বাবা সত্য কথা বলতে আমি মিথ্যা বলি না আমি অফিস থেকে বাড়িতে যাই বাড়ি থেকে অফিসে আসি বাবা আঙ্কেল এটা কিন্তু আমার পুরোপুরি বিশ্বাস হলো না রাজুরা তো চিনতেন নাকি তারাও চিনেন না বাবা আমি সত্য কথা বলছি 
আমি রাজুরে চিনতাম না নাম শুনেছি চোখেও কোনোদিন দেখি নাই বাবারা আমারও তো চিনেন বয় নাই যার কাছ থেকে আমার নাম শুনছেন তার কোনো ক্ষতি হইব না আমি তো ব্যাপারটা বুঝতেছি না আমার মেয়ের কি ক্ষতি হবে বাবা আপনার মেয়ের কোনো ক্ষতি হবে না আর আমার বন্ধু বাদল আপনার মেয়েকে লাভ করে মানে খুব ভালোবাসে তাই আপনি টেনশন মুক্ত থাকুন একদম নিশ্চিন্ত থাকুন বাবারা তাহলে আমি এখন যাই আসসালাম আলাইকুম আঙ্কেল জি ওয়ালাইকুম আসসালাম प्लीज चेष्टा कर मूल रहस्य उद्घाटन कर बेपारे छोट भाई छोट भाई मार्क दिए আমি যদি নিয়েছি মানে এই না যে মিথ্যে কথা কেউ লিখে আমাকে দিলে তার উপরে আমি অ্যাকশন নেব নো যে সমস্ত পুলিশ অফিসাররা এই কাজগুলি করে থাকে একটা দরখাস্ত নেয় একটা এফআইআর করে একটা জিডি করে একজন লোককে টান দিয়ে ধরে নিয়ে আসে দিস ইজ ব্যাড প্র্যাকটিস দিস ইজ ইলিগাল একটা মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতেই পারে এই অভিযোগের সত্যতা কতখানি সত্যতা যদি থাকে দেন You are empowered to arrest him if there is a fire. Jiri the parbet na. Mamla ekta holo mani apna kamy grabtar kore ni ashlam. This is bad. This is not legal. Anyway, abhi baale manush ke igle bolven. Manush jan be manush khushi hobe. Manush jana ma ke bhul na bojhe. Lady Muna jato hi cheshte korup na kano. Jodi shottu na hoye thake ta hole ami eter kono action ne bona. कारण जे कारण कि सन्देह करी क्यों कि कारण मिथ्ये जिडीगुली से करते चाचे कि मुहूर्त जिडी तरह हाँ अपन मत रहस्य गंध पासी जेमन जेमन हम एक कथा बोली से
अवमान कर चिंता करते पुलिस राजू हत्यारहस्य किंबा खुजे पेल एदिकेम राजूर छोट भाइयर नामे विभिन्न समय मिथ्या मामलार उद्भव होते शुरू कर मिथ्या मामला कर लेडी मुना कि तरह उद्देश्य से कि पुलिस के विभ्रांत करते चेष्टा कर ना कि अन्न किचू जो जानते चान देखते थकून क्राइम पेट्रोल एक सत्य घटना बड़ो भाई बड़ो भाई बटक साफ भाई शिक्षित विदेश राजू तो से तो रीतिमत हमको हुमकी दिए गलो ना कि ट्रांसफार कर दे 
তাই নাকি সরল মারবো না কথা স্যার রানা এবং রানার বাকি নিয়ে আসছি আসতে বলবো আসতে বলে আসতে বলে আসতে আসুন 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 আমি বসুন প্লিজ ওয়ালাইকুম আসসালাম বসুন বসুন স্যার रा गत परशुदिन रेला क्या सर खुब जर छो सर विश्वास ना बोले मे जिज्ञेस कर देख सर ও সত্যি কথা বলছে ওই দিন ওর এত জ্বর ছিল আমি সারা রাত ওর মাথা পানি পট্টি দিয়েছি এখনও ওর জ্বর গায়ে হাত দিয়ে দেখুন স্যার ভাই ওদের কামে চিনি ওরা রাজু রানা দুজনেই ভদ্রলোক লেডি মুনা আপনার ছেলের বিরুদ্ধে মামলা করেছে মামলা করা মানে এই না যে আপনাকে আমি ধরে নিয়ে আসবো কোর্টে পাঠাবো মামলার প্রকৃত নিয়ম হচ্ছে আপনার নামে কিংবা অন্য কারো নামে মামলা কেউ না কেউ করতেই পারে এই মামলার সত্যতা কতটুকু যখন আমি এই মামলার সত্যতা পাব ঠিক তখনই একজন মানুষকে আমি অ্যারেস্ট করব এবং অভিযোগের অভিযুক্ত করব অভিযোগ পাওয়া মানে এই না যে তাকে আমি ধরে নিয়ে আসলাম করে চালান দিয়ে দিলাম ন দিস ইজ ব্যাড প্র্যাকটিস এটা আমি কখনোই হতে দেব না আপনার ছেলে যদি সত্যি সত্যি ঘটনাটা ঘটিয়ে থাকে তাহলে আমি তাকে অ্যারেস্ট করব। এবং তাকে আমি চালান দেব আলামিন কাজ করেন ওনা থেকে বাসায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন ডোন্ট টোরি আমি অন্যায় করি না অন্যায় হতে দেব না আপনার ছেলের নামে একটা কেন একশোটাও যদি মামলা হয় যদি আপনার ছেলে এটার সাথে ইনভলভ না থাকে যদি তার বিরুদ্ধে আমি পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ না পাই তাহলে আমি তাকে অ্যারেস্ট করব না সে যত বড়ই শক্তিশালী হোক না কেন আমাকে দিয়ে এ অকাজ কুকাজটা কেউ করাতে পারবে না ঠিক আছে আসুন ঠিক আছে কি বুঝলেন বুঝেছি গাপ গাছে তো ডাব ধরে না নিজের দুষ্টুকু অন্য গারো চাপিয়ে দেওয়ার জন্য আই ওয়াস অফিসার আপনি বোঝার চেষ্টা করেন আমি দেখতেছি আমি দেখতেছি ওরে ওর কিভাবে কি করা যাবে দেখতেছি আরে 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 আপনি কিন্তু কাজটা ঠিক করতেছেন না বিচার আপনি কার বাসায় ঢুকছেন এটা কিন্তু ভুলে গেছেন আমি লেডি মোনা আপনি লেডি মোনাই হন আর যেই হন সেটা আমাদের দেখার বিষয় না আপনি থানায় আসবেন থানায় এসে কথা বলবেন অফিসার চলুন এ পুলিশ কালকার মধ্যে যদি আমি তোমার বদলি করতে না পারি শুধু দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের ক্রাইম পেট্রোল একটি সত্য ঘটনা সত্য সুন্দর সত্য স্বচ্ছ সত্য পরিষ্কার শুধুমাত্র পারিবারিক সুশাসনের অভাবে শুধুমাত্র পারিবারিক প্রপার সুপারভিশনের অভাবে বাদল মামুনের আজকে এই পরিণতি হয়েছে তাই আপনাদের কাছে অনুরোধ আপনার সন্তান কোথায় যায় কার সাথে মিশে কি করে সেদিকে লক্ষ্য রাখুন নইলে হয়তো বা এই পরিণতির সম্মুখীন আপনি নিজেও হতে পারেন দর্শক দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো সত্য ঘটনার সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন আপনার সন্তানের প্রতি খেয়াল রাখুন কারণ আপনার সন্তান জাতির ভবিষ্যৎ অন্যথায় আপনার সন্তান অন্ধকারে পতিত হবে এবং আপনি সারা জীবনের কষ্টের ভার বইতে কষ্ট বোধ করবেন আল্লাহ হাফেজ